హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం హెచ్టిఎంఎల్ లేఅవుట్ ఎలిమెంట్ గురించి చూద్దాం సో హెచ్టిఎంఎల్లో మనం డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ చూసాం డిఫరెంట్ కంట్రోల్స్ చూసాం బటన్ కంట్రోల్స్ చూసాం లిస్ట్ చూసాం అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్ ఆర్డర్ లిస్ట్ సో అలానే మనం ఒక హెచ్టిఎంఎల్ వెబ్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వెబ్ పేజ్ని ఒక లేఅవుట్ కింద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కింద మనం డిజైన్ చేసుకుని ఒక లేఅవుట్ ప్రజెంటేషన్లో మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు సేమ్ మనం ఫార్మ్స్ అనేది ఫ్రేమ్స్ అనేది ఎలా అయితే చూసాము ఫ్రేమ్స్ చూసాం ఫ్రేమ్స్ అంటే మనం ఒక వెబ్ పేజ్ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్ టోటల్ వెబ్ పేజ్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం పార్టిషన్స్ చేసి ఒక ఫ్రేమ్ సెకండ్ ఫ్రేమ్ థర్డ్ ఫ్రేమ్ అని డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్స్ కింద ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ లో డిఫరెంట్ వెబ్ పేజెస్ కింద మనం అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ చేయగలుగుతున్నాం సో ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ లేఅవుట్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తాము అంటే టోటల్ వెబ్ పేజ్ లో ఒక పర్టికులర్ ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో మనకి కావలసినట్టుగా ఒక లేఅవుట్ కింద ఒక ఫార్మేట్ సంథింగ్ ఒక హెడ్డర్ అండ్ ఫూటర్ సమ్ ఆర్డర్ లో ఒక ఫార్మేట్ ఉంటుంది ఆ ఫార్మేట్ లెవెల్ లో మనం డిఫరెంట్ కలర్స్ డిఫరెంట్ పేజెస్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ తో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే నీట్గా ఒక రిప్రజెంటేషన్ అనేది వెబ్ పేజ్ లో మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ ద హెచ్టిఎంఎల్ లేఅవుట్ ఎలిమెంట్ సో దీనికి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ ద బేసిక్ డెఫినేషన్ అబౌట్ హెచ్టిఎంఎల్ లేఅవుట్ సో ఎందుకు మనం ఈ హెచ్టిఎంఎల్ లేఅవుట్ యూజ్ చేస్తాము అంటే వెబ్ పేజ్ ని మరింత ఇంకా నీట్ గా రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఈ వెబ్ పేజెస్ ని మనం ఒక వెల్ ఆర్డర్ లో నీట్ గా రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం మనకి ఈ లేఅవుట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో వెల్ మ్యానర్డ్ అండ్ వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ నెక్స్ట్ ఈ వెబ్ పేజ్ లేఅవుట్ అనేది ఎలాంటి వాటితో మనకి వర్క్ చేస్తాము అంటే విజువల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ సో ఇందులో మనకి చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనం నీట్గా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అవన్నీ మనకి అర్థం కావాలి అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టికల్గా చూస్తేనే మనకి దీనికి సంబంధించి నీట్గా అర్థమవుతుంది సో లేఅవుట్ వర్క్స్ విత్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు ట్యాగ్ మనం హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ నే ఎలిమెంట్స్ అంటాము అలానే ఆ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్యాగ్ కి సంబంధించి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఆ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసే మనం ఆ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ ని మనం బెటర్ గా యూజ్ చేయగలుగుతాం వితౌట్ ప్రాపర్టీస్ దానికి సంబంధించి కంప్లీట్ గా వాటి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ మనం గెయిన్ చేసుకోలేం కంపల్సరీ మనం అక్కడ ఏం చేయాలి అంటే ప్రాపర్టీస్ అనేవి యూజ్ చేయాలి అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ లేఅవుట్ గురించి ఎక్కువగా ఈ లేఅవుట్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే మనం వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వెబ్సైట్ డిజైన్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఫామ్ చేస్తూ ఉంటామో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనకి ఈ లేఅవుట్ అనేది కంప్లీట్ గా యూజ్ అవుతుంది సో నార్మల్ ప్రాక్టికల్ మేనర్ లో మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఈ లేఅవుట్ అనేది తక్కువ యూజ్ చూస్తాము బట్ వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ కి ఎప్పుడైతే వెళ్తామో ద ఫస్ట్ థింగ్ అప్పుడు మనకి ఈ లేఅవుట్ ఫ్రేమ్స్ ఈ రెండు కూడా మనకి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో టు క్రియేట్ a website so dinne manam web page layout an kuda call cheyachu it is the most important part compulsory maniki web page yokka layout anedi చాలా మోస్ట్ డిజైనింగ్ అవుట్లుక్ అనేది ఇస్తుంది ఎప్పుడు అంటే మనం వెబ్సైట్ ఫార్మేషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు అదర్ దాన్ నార్మల్ థింగ్స్ నార్మల్ వెబ్ పేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ప్రాక్టికల్ ప్రోగ్రామ్స్ కి కానీ మనకి ఇది అంతగా యూజ్ అవ్వదు సో అయితే దీనికి సంబంధించి ఇంకా మనం ఏం చేస్తాము అంటే సిఎస్ఎస్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ సో చాలా మందికి డౌట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ అని హెచ్టిఎంఎల్ కి కొన్ని ఎడిషనల్ టాపిక్స్ యాడ్ చేస్తేనే మనకి క్యాస్కాడింగ్ స్టైల్ షీట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఆఫ్టర్ దాట్ ప్రోగ్రామింగ్ మిక్స్ చేసినప్పుడు మనకి జావా స్క్రిప్ట్ అనే లాంగ్వేజ్ వస్తుంది సో హెచ్టిఎంఎల్ లో లేఅవుట్స్ సిఎస్ఎస్ లో లేఅవుట్స్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ లో లేఅవుట్స్ ఈ మూడు కాంబినేషన్స్ తో యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాము అంటే వెరీ గుడ్ వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ అనేది మనం పెర్ఫామ్ చేయగలుగుతాం సో దట్ ఈస్ ద 
మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అంటే మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఒక వెబ్సైట్ డిజైనింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ అండ్ జేఎస్ రెండు మొత్తం టోటల్ ఈ త్రీ కాంబినేషన్స్తో వెళ్ళినప్పుడే మనకి బెస్ట్ డిజైనింగ్ అనేది వస్తుంది అది ఏ కాన్సెప్ట్లో అయినా కూడా సో అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ హెచ్టిఎంఎల్కి సంబంధించిన లేఅవుట్లో మనకి సెవరల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ సెవరల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి వాటిని ఏ ఆర్డర్లో ప్రింట్ చేస్తాము అంటే the first section header section and the second section navigation section so then the nav ane antamu manam nav tag kinda and after that the next box is divided into three frame parts సో ఈ త్రీ ఫ్రేమ్స్ ఏంటంటే మనకి ఎన్ని విత్ అండ్ ఎంత కావాలి అంటే అంతా మనం డివైడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో దిస్ ఈజ్ సెక్షన్ సెక్షన్ ట్యాగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆర్టికల్ ట్యాగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇసైడ్ ట్యాగ్ సో ఏ ట్యాగ్ దేనికి యూజ్ చేస్తామో నేను వివరంగా చెప్తాను మీకు దిస్ ఈజ్ ఫూటర్ అంటే మనం ఈ లేఅవుట్కి హెడ్డర్ అండ్ ఫూటర్ అండ్ ఈ మధ్యలో కంటెంట్ బోర్డర్స్ అనేవి మనం ఎలా తీసుకోవాలి ఏ పార్ట్స్ ఎందులో తీసుకోవాలి అనేది బేస్డ్ ఆన్ హెడ్డర్ నావ్ సెక్షన్ ఆర్టికల్ ఫూటర్ ఎసైడ్ ట్యాగ్ కింద మనం డివైడ్ చేసుకుంటాం మన కంటెంట్ని సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు హెడ్డర్ ట్యాగ్స్ గురించి నావ్ ట్యాగ్స్ గురించి అసలు దేనికోసం అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెడ్డర్ అనే పార్ట్ ఉంది కదా ఫస్ట్ పార్ట్ ఆ పార్ట్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే టోటల్ మన డాక్యుమెంట్కి మన సెక్షన్కి ఏదైతే హెడ్డర్ కింద డిజైన్ కింద ఇద్దాం అనుకుంటున్నామో దాన్ని మనం ఈ హెడ్డర్ పార్ట్లో ఇస్తాం అంటే హెడ్డర్ ట్యాగ్లో ఓకే డిఫైన్స్ for a document or a section so this is header and next one which is our key nav element ikkada navigation links edaina mana moving links untai kada alanti navigation links meer evanna ivvali anukunte maniki ee element lone meer provide cheyali so then defines a set of navigation links and the next one section ikkada simple manam enni sections divide chestunnamo anni sections ee section tag lo istam so adi kuda deniki sambandhinchindi mana document ki sambandhinchi define section in a document next one article ivanni kuda tags andi so nen normal ga meeku ikkada represent chestunnanu so then idi కంప్లీట్గా ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ చేస్తుంది సెల్ఫ్ కంటైన్గా మనం ఏదైనా కంటెంట్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఆర్టి ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేస్తాం సో దెర్ ఈజ్ నో లింక్స్ బిట్వీన్ అదర్ ట్యాగ్స్ సో కాబట్టి ఇది ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇట్ డిఫైన్స్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ సెల్ఫ్ కంటైన్ కంటెంట్ సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్టికల్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎస్సైడ్ ఇది కూడా ఏంటంటే మనం టోటల్ లేఅవుట్కి సంబంధించిన పార్ట్స్లో సైడ్ పార్ట్లో మన కంటెంట్కి సంబంధించి ఏదైనా ఒక సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పర్టికులర్ లింక్ సెలెక్ట్ చేశారు దానికి సంబంధించిన కంటెంట్ మనకి రైట్ సైడ్ వస్తుంది అలా ఈ లేఅవుట్లో ఏ సైడ్ పార్ట్లో మనం కంటెంట్ ఇస్తాము సో ఇట్ డిఫైన్స్ ఎ కంటెంట్ ఎసైడ్ ఫ్రమ్ ది కంటెంట్ సో కంటెంట్ నుంచి మనం ఏదైనా సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ కంటెంట్ సైడ్ మెన్షన్ చేయాలి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ఎస్సైడ్ ఆఫ్టర్ దట్ సింపుల్లీ మనకి ఫూటర్ తెలుసు ఎంఎస్ ఆఫీస్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము ఫూటర్ అంటే ఏదైనా సరే మనం హెడ్ హెడ్డర్ సెక్షన్లో ఇవ్వాల్సింది హెడ్డర్లో ఇస్తాం అండ్ ఫూటర్ సెక్షన్లో ఏమైనా మెన్షన్ చేయాల్సినవి ఫూటర్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాం సో డిఫైన్స్ ఏ ఫూటర్ ఫర్ ఏ డాక్యుమెంట్ ఆర్ సెక్షన్ నెక్స్ట్ టూ మోర్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి మనకి యాక్చువల్గా మనం ఇందాక మెన్షన్ చేయలేదు అక్కడ డీటెయిల్స్ అండ్ సమ్మరీ ట్యాగ్స్ సో డీటెయిల్స్ అండ్ సమ్మరీ ట్యాగ్స్ ఈ టూ ట్యాగ్స్ మనకి ఎలా యూజ్ అవుతాయంటే ఈ డీటెయిల్స్ ట్యాగ్లో ఎడిషనల్ డీటెయిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే యూజర్ సమ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు అండ్ క్లోజ్ చేయొచ్చు అనే డిమాండ్స్ మీద మనం ఏమైనా డిటెయిల్స్ మెన్షన్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ ట్యాగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం 
అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సమ్మరీ ట్యాగ్ వచ్చేసరికి హెడ్డింగ్ రిప్రజెంటేషన్లో మనం ఏదన్నా ఫైనల్గా సమ్మరీ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఈ ట్యాగ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో కంప్లీట్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది మాత్రం చాలా లెంగ్దీగా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఈ టోటల్ ఆల్ సెక్షన్స్ అనేవి మనం మెన్షన్ చేస్తూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్లో కూడా డిఫరెంట్ స్టైల్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేస్తూ మనం మెన్షన్ చేయాలి కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా లెంగ్దీ ప్రోగ్రామ్ సో నేను సపరేట్ వీడియోలో మీకు ప్రాక్టికల్ వేలో నేను ఈ లేఅవుట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చూపిస్తాను అయితే ఈ లేఅవుట్స్లో ఫోర్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తాం ఫోర్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ అది కూడా మల్టీ కలర్ లేఅవుట్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఈ ఫోర్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయాలి సో ద ఫస్ట్ వన్ క్యాస్కాడింగ్ స్టైల్ షీట్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ నేను అది రేపు మార్నింగ్ యూజ్ చేస్తాను రేపు నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోలో ఏదైతే ఉందో ఆ వీడియోలో నేను మీకు ఇది యూజ్ చేసి చెప్తాను సో దెన్ క్యాస్కాడింగ్ స్టైల్ షీట్స్ ఫ్లోట్ ప్రాపర్టీస్ and cascading style sheets flex box and next cascading style sheets grid so manam next to choose example edaithe undo layout ki sambandhinchi konni techniques manam use chestam one more techniques inke emaina pending unta avi remaining examples lo chuddam so this is about complete layout ki sambandhinchina the main basic information అయితే ఎగ్జాంపుల్ చూసినప్పుడు మనకి క్లియర్ గా దాని మీద ఒక అండర్స్టాండింగ్ అనేది వస్తుంది అయితే మనకి రిప్రజెంటేషన్ వెబ్ పేజ్ లో మాత్రం ఇదే పార్ట్ లో ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి మనం ఏ ఫాంట్ స్టైల్స్ అప్లై చేయాలన్నా మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా క్యాస్కాడింగ్ స్టైల్ షీట్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఫ్లోట్ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసి చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఫస్ట్ అవి తెలియాలి అవి కూడా నేను ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి నేను సిఎస్ఎస్ ప్లేలిస్ట్ లో పెట్టాను అవి ఫాలో అయిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది సో ద నెక్స్ట్ వీడియో ఈజ్ లేఅవుట్ ఎగ్జా